உலக தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தினம் ஒரு கதை பகுதியில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கதையோட தலைப்பு திருப்பார்கடல் முன்னொரு காலத்தில் துர்வாச முனிவர் அப்படின்னு ஒருத்தவர் இருந்தார் இந்த முனிவர் ரொம்ப கோவக்கார் இவர் வந்து கோவப்பட்டு யாருக்காவது சாபம் கொடுத்துட்டாருனா இவரோட வலிமை அதிகமாகுமா அந்தளவுக்கு ஒரு தன்மை வாய்ந்தவர் இவர் ஒரு முறை தேவலோகத்துக்கு போகிறாரு இந்திரனை பார்க்குறதுக்காக அப்படி போகும்பொழுது ஒரு தெய்வீக சக்தி வாய்ந்த ஒரு மாலையை தன்னோட கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அந்த தேவலோகத்துக்கு போகணப்ப தேவர்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க இந்த தேவர்களோட தலைவன் இந்திரனும் அங்கே இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த துர்வாச முனிவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் கையில் இருக்க அந்த தெய்வீக சக்தி வாய்ந்த மாலையை இந்திரங்கிட்ட கொடுக்குறாரு இந்திரன் வந்து அந்த மாலையை தன்னுடைய யானைக்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு அந்த யானை வந்து அந்த மாலையை வச்சுருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த மாலையில் இருக்க பூ வாசனைக்கு நிறைய வண்டெல்லாம் அந்த மாலையே சுற்றி சுற்றி வருது அந்த வண்டு வந்து தங்கிட்ட வரதை பார்த்த யானைக்கு ஒரே கோபம் வருது உடனே என்ன பண்ணுது இந்த மாலையை தேடி தானே இந்த வண்டெல்லாம் வருது அப்படின்னு அந்த மாலையை தன்னோட காலில் போட்டு மிதிச்சிடுது இதை பார்த்த உடனே அந்த முனிவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடுது இது எவ்வளோ தெய்வீக சக்தி வாய்ந்த மாலை இதை கொண்டு வந்து நம்ம ஆசையாக இந்திரனுக்கு தானே கொடுத்தோம் இதை போய் இந்த யானைக்கிட்ட கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவப்படுறாரு கோவப்பட்ட முனிவர் என்ன பண்ணுறாருனா தேவர்கள் எல்லாரையும் சபிச்சுட்டு போயிடுறாரு இந்த துர்வாச முனிவர் சபிச்சதுனால அவன் இந்த தேவலோகமே இருண்டு போயிடுது இந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் அனைவரோட பலமும் எழுந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுனே தெரியல இந்த நேரத்தில் இந்த அசுரர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாருக்குன்னா தேவர்களை வந்து தாக்குறாங்க தாக்கி இந்த தேவலோகம் வந்து எங்களுக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு தேவர்களை தாக்குறாங்க தேவர்கள்லாம் தங்கக்கிட்ட இருக்க பலன்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா அதனால் அவங்களால எதிர்த்து அசுரர்களை எதிர்த்து போரிட முடியல உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எப்படி நம்ம இந்த தேவலோகத்தை காப்பாற்றுறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நாரதர் வரார் இந்த நாரதர்கிட்ட வந்து இவங்க இவளோட கதையெல்லாம் சொன்ன உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு தேவர்கள் எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க உங்களெல்லாம் நான் பிரம்மன்கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாரதரோட துணையோட இந்த தேவர்கள் எல்லாரும் போய் பிரம்மன்கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க பிரம்மன் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்பா உங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் என்னால் தீர்க்க முடியாது நம்ம விஷ்ணு பகவான் கிட்ட போய் சொல்லுவோம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திருப்பார்கடலில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு பகவான் கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறார் அந்த விஷ்ணு பகவான் கிட்ட போய் தேவர்களுக்கு நடந்த கொடுமையெல்லாம் சொல்லி எப்படியா இவங்களுக்கு பாவ விமோச்சனம் வாங்கி கொடுங்க இவங்களுக்கு திரும்பவும் பழையபடி சக்தி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே விஷ்ணு என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த பார்க்கடலில் கடைஞ்சிங்கன்னா அதில் ஒரு அமிர்தம் கிடைக்கும் அந்த அமிர்தத்தை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இழந்த பலத்தெல்லாம் பெற்றுடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே தேவர்களும் அவங்களோட தலைவன் இந்திரனும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி எங்களுக்கு வந்து பழைய பலம் பழைய பலம் கிடைக்கணும் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நீங்கள் எது சொன்னாலும் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கு விஷ்ணு பகவான் என்ன சொல்கிறாருனா உங்களால் மட்டும் அந்த பார்க்கடலில் இருக்க அமிர்தத்தை எடுக்க முடியாது அதனால் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக பலம்லாம் இழந்துட்டீங்க இல்லையா அதனால் உங்களால் செய்ய முடியாது நீங்கள் போய் அசுரர்களையும் உங்களுக்கு துணைக்கு கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த தேவர்கள் போய் கூப்பிட்டாங்கன்னா அசுரர்கள் வருவாங்களா வரமாட்டாங்க இல்லையா அதனால் விஷ்ணு வந்து இந்திரனுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்து அனுப்புறாரு என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து ரொம்ப எளிமையா அசுரர் கிட்ட போய் ரொம்ப பணிவா அந்த அமிர்தத்தோட தன்மையை சொல்லி அது சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு இறப்புங்கிறதே இருக்காது நிறைய பலம் கிடைக்கும் அதை கடைஞ்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கும் நாங்கள் பங்கு 
வரோன்னு சொல்லி நீ வந்து கூப்பிட்டுட்டு வந்துரு அப்படின்னு விஷ்ணு சொல்கிறாரு விஷ்ணு சொன்ன உடனே இந்திரனும் அதே மாதிரி அறக்க அசுரர்கிட்ட போய் சொன்ன உடனே அசுரர்கள்லாம் அமிர்தம் கிடைக்கும் நமக்கு மரணங்கிறதே இருக்காது அப்படிங்கிற ஆசையில் திருப்பார்கடலுக்கு வராங்க எப்படியாவது அந்த அமிர்தத்தை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே விஷ்ணுவோட வ வழிகாட்டுதல் படி மந்திர மலையை வந்து மத்தாகவும் வாசுகி அப்படிங்கிற பாம்ப கயிறாவும் கொண்டு கடலை கடைந்து அமிர்தத்தை எடுக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து இந்த பாம்போட தலைப்பக்கத்தை யார் பிடிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு போட்டி வருது தலை பக்கத்து முன்னாடி தேவர்கள் வந்து பிடிக்க போகிறாங்க அப்போ அசுரர்கள் வந்து நாங்கள் தான் பிடிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேவர்கள் உடனே அசுரர்களுக்கு விட்டு கொடுத்துட்றாங்க அசுரர்கள் வந்து வாசுகி பாம்போட தலைப்பகுதியையும் தேவர்கள் வந்து வாசுகி பாம்போட வால் பகுதியையும் பிடிச்சி மந்திர மலையை மத்தா வச்சு திருப்பார்கடலை கடைஞ்சிட்ருக்காங்க ரொம்ப நேரமாக கடைஞ்சிட்ருக்கிறதுனால அந்த வாசுகி பாம்புக்கு அது தாங்கவே முடியல வழி தாங்க முடியல ரொம்ப நேரமாக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் தலையும் வாலியும் பிடிச்சி இழுத்துட்ருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அது வந்து ஒரு கட்டத்தில் விஷத்தை வந்து கக்கிடுது அப்படி கக்கின உடனே அது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்குது அதனால் சிவபெருமானை நோக்கி இவங்கெல்லாம் தவம் இருக்காங்க எப்படியாவது எங்களை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து சிவபெருமான அந்த திருப்பார்கடலுக்கு வந்து அந்த ஆலகால விஷத்தை சாப்பிட்றாரு அப்படி சாப்பிட்ட உடனே அதை அவரோட உடலுக்குள்ளே இறங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை பார்த்துட்டு இருந்த பார்வதி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரோட கழுத்தில் போய் கை வச்சு அழுத்திடுறாங்க இதனால் சிவபெருமானுடைய அந்த கழுத்து பகுதியில் இருக்கு இல்லையா கண்டத்திலேயே விஷம் வந்து தங்கிடுது இதுக்கப்புறம் தேவர்களும் அரக்கர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து திருப்பார்கடலை கடைஞ்சிட்ருக்காங்க அப்போ அந்த மலை ஆடு தொடங்குது உடனே திருமால் என்ன பண்ணுறாருனா ஆமையாக மாறி அவதாரம் எடுத்து அந்த மந்திர மலையை தாங்கி பிடிச்சி அந்த திருப்பார்கடல் கடையிறதுக்கு துணை செய்கிறார் அப்படி செஞ்சிட்ருக்கும் பொழுது திரும்பவும் மலையை வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைஞ்சிட்ருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா முதல்ல ஆலக்கால விஷம் வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தையே காப்பாற்றக்கூடிய காமதேனு வருது இதை தேவர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐராவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு வெள்ளை யானை வருது இதை இந்திரன் எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வெள்ளை குதிரை வெள்ளை வருது அதை அசுரர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கேட்டதெல்லாம் தரக்கூடிய கற்பக விருட்சம் வருது இது தேவலோகத்துக்கு போயிடுது அதுக்கப்புறம் சில பதுமைகள்லாம் வராங்க அவங்கெல்லாம் தேவலோகத்தில் நடனம் அங்கேயராக போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி தேவி வராங்க அவங்க திருமாலை பார்த்த உடனே திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க கடைசியாக அமுத கலசத்துடன் தன்வந்திரி அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள் வெளில வரார் இப்போ அமிர்தம் கடைச்சிடுச்சு இல்லையா தேவர்களும் அசுரர்களும் அதை வந்து அருந்த வேண்டியதான் மீதி இந்த நேரத்தில் யார் முதல்ல அமிர்தத்தை சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி வருது இதில் இந்த அமிர்த கலசம் அசுரர்களுடைய கைக்கு போயிடுது ஏன்னா தேவர்களுக்கு இப்போ பலம் இல்லை இல்லையா அசுரர்கள் தானே அவங்களோட வலிமையாக இருக்காங்க அதனால் அவங்க கைக்கு போயிடுது இதை பார்த்துட்டு இருந்த திருமால் மோகினி அவதாரம் எடுக்கிறார் ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணாக வந்து அசுரர்கள் அழகான ஒரு பொண்ணாக மாறி அசுரர்களை நோக்கி வந்துட்ருக்காரு இந்த மோகினி அப்படிங்கிற அழகான பொண்ணை பார்த்த உடனே இந்த அசுரர்கள்லாம் மயங்கிடுறாங்க அப்போ அந்த மோகினிங்கிற வேடத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய விஷ்ணு என்ன பண்ணுறாருனாக்கா அந்த கலசத்தை அமிர்த கலசத்தை வாங்கி அசுரர்களை சமாதானப்படுத்தி முதல்ல தேவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க தேவர்கள் அமிர்தத்தை குடிச்சிட்றாங்க அசுரர்களுக்கு அமிர்தம் கொடுத்த மாதிரி ஒரு மாயையே காமிக்கிறாங்க அவங்க அசுரர்களும் அமிர்தம் குடிச்சிட்டு தான் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க அமிர்தம் குடிக்கலை இப்படி ஒரு மாயையே செஞ்சிடுறாங்க ஆனால் 
இந்த அசுரர்களில் இருக்க ராகுன்னு ஒருத்தவன் என்ன பண்ணிடுறானா இந்த தேவர்கள் வரிசையில் உட்காந்து அமிர்தத்தை சாப்பிட்டுறான் இந்த விஷயம் விஷ்ணுவுக்கு தெரிஞ்சிடுது தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுறாரு அந்த ராகுவோட தலையே வெட்டிடுறாரு ஆனால் இந்த ராகு வந்து அமிர்தத்தை குடிச்சிட்டார் இல்லையா அதனால் அவருக்கு மரணங்கிறதே கிடையாது அதனால் தலையே இல்லாமல் வெறும் உடம்பாக இருக்கிறாரு உடனே விஷ்ணு என்ன பண்ணுறாரு அவர் செஞ்ச தப்ப வந்து மன்னித்து ஒரு பாம்போட தலையை கொண்டு வந்து அவருக்கு இணைக்கிறாரு இந்த இதுக்கப்புறம் அசுரர்கள் ஏமாந்துட்டதுனால தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அமிர்தத்தை குடித்ததுனால ரொம்ப வலிமை அடைஞ்சி தேவலோகத்துக்கு போயிட்டு அங்கே அங்கே அசுரர்கள் வந்து இவங்களோட தேவலோகத்தை கைப்பற்றியிருந்தாங்க இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய அசுரர்கள்லாம் அடித்து பாதாள லோகத்துக்கு அனுப்பிடுறாங்க இதுதான் தேவர்கள் எப்படி வந்து தங்கள் இழந்த பலத்தை மீட்டார்கள் அப்படிங்கிறது இந்த கதையில் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா நான் நாளைக்கு வேற ஒரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தமிழ் டீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க